Welcome to the third lecture for Unit 3 Marketing, right? So in the last lecture, we did discuss about the market research, okay? In the, at the very end of the lecture, we started discussing about market research, the market research, kya hai, kyu, apna, uske kya hai, okay? Now we discuss karte ke wo market research kaise ho sakti hai, kya methods hai market research ke? So, we have to market research the method of primary methods. Okay? Primary methods are basically where you are actually market research. Because you have to business research. Right? So, primary research is a business. Now, I have to ask methods. Questionnaires. Right? You have to make a list of questions. आप अपने जो भी जिससे भी आप पूछना चाहते हो उनको आप दो और वो आपके जो है क्वेश्चन है फिल करेंगे सेकंड है आपका इंटरव्यू इंटरव्यू जो है वो थोड़ा आप कह सकते हो कि ज्यादा जो है बेटर है देन द क्वेश्चन है ठीक है उसमें आपको ज्यादा रिलेवेंट और ज्यादा फोकस्ड जो है इंफॉर्मेशन मिलती है कस्टमर से जब आप इंटरव्यू करते हो ठीक है मगर इंटरव्यू का प्रॉब्लम क्या है कि इंटरव्यू जो है आप बहुत सारे लोगों का एक्स नहीं कर सकते क्वेश्चन है इसमें ये कि मैंने एक क्वेश्चन है बनाया मैंने 100 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर वो फिल करके मुझे दे देंगे तो मेरे पास 100 लोगों का जो है एट अ टाइम लेट्स से 10 मिनट्स 15 मिनट्स में डेटा आ गया बट इंटरव्यू क्या है क्योंकि इंटरव्यू वन ऑन वन है या चलो अगर इवन पैनल का इंटरव्यू मैं कर रहा हूं फिर भी जो है उसमें मुझे एट अ टाइम में इतने ही लोगों का इंटरव्यू कर सकता हूं राइट तो बट इंटरव्यू का फायदा ये है कि इंटरव्यू जो है वो मेरा ज्यादा मुझे रिलेवेंट फीडबैक उसमें जो है मिलता है अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं है कस्टमर को सॉरी जो भी रिसर्च फिल कर रहा है उसको अगर समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन क्या है तो वो किसी से पूछ नहीं सकता है वो मुझसे नहीं पूछ सकता क्योंकि मैंने तो उसको दे दिया उसने मुझे फिल करके वापस देना ठीक है ना तो वो अपने हिसाब से जो भी उसको वो इंटरप्रेट करेगा क्वेश्चन को उस हिसाब से फिल कर देगा तो शायद उसने सही से क्वेश्चन को समझा ही ना हो मगर इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में अगर मैं किसी से कोई सवाल करता हूं क्योंकि वो मेरे सामने ही बैठा है तो उसको अगर सवाल समझ नहीं आएगा तो वो मुझसे वापस पूछ सकता है कि भाई ये आप क्या पूछना चाह रहे हो राइट तो इंटरव्यू जो है वो थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हो ज्यादा एक्यूरेट होता है देन क्वेश्चन आंसर राइट फिर हमारा आता है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग अब ये क्या होता है बेसिकली ऑब्जर्वेशन मींस क्या जहां आप सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हो जहां सिर्फ आप देख रहे हो किसी को किसी से कुछ पूछ नहीं रहे राइट फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोर में देखना चाहता हूं कि हाइपरस्टार के अंदर कितने जो है लोग जाते हैं तो मैं क्या करूंगा मैं हाइपरस्टार के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो जाऊंगा पेपर और पेंसिल लेकर और जितने लोग जाते जाएंगे मैं उनको रिकॉर्ड करता रहूंगा कि इतने लोग चले गए इतने लोग चले मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं किसी से कुछ वो फीडबैक नहीं ले रहा ठीक है ये ऑब्जर्वेशन है जहां सिर्फ आप देख रहे हो डेटा कलेक्ट कर रहे हो रिकॉर्ड कर रहे हो फिर सर्वेस सर्वेस इज सेम एज क्वेश्चन एज ओनली ठीक है सर्वेस में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैंने ऑनलाइन एक सर्वे बनाया ठीक है वो लिंक जो है मैंने अपने सोशल मीडिया कहीं पे भी लगा के लोगों को बता प्लीज फिल इन दिस सर्वे राइट समथिंग वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन है फिर आता है हमारा फोकस ग्रुप फोकस ग्रुप इज बेसिकली यू कैन से समथिंग लाइक अ पैनल इंटरव्यू ठीक है जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं राइट right, uh, हो सकता है मैंने उनको वो प्रोडक्ट जो जो भी मैं फॉर एग्जांपल एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूं या मैं अपनी मेरी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है ठीक है अब मैं चाह रहा हूं कि लोग मुझे पता चले कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में तो मैंने पांच दस लोगों को गैदर किया मैंने उनको बिठाया और मैंने जो है उनको पूछा तो वो सब ने अपने अपने फीडबैक दिए ऑब्जर्वेशंस दिए सबने बताया उनका क्या एक्सपीरियंस रहा राइट तो ये फोकस ग्रुप है जो मुझे जिनके जहां पे अब फोकस ग्रुप का फायदा क्या है कि मुझे ज्यादा और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है मेरे प्रोडक्ट्स से तो मैंने क्या क्या फायदा अगर मैं एक प्रोडक्ट नेशनल लेवल पे लॉन्च करना चाह रहा हूं तो मैंने पहले जो है कुछ लोगों को दे दिया मैंने वो प्रोडक्ट ठीक है एक महीने बाद फिर मैंने उनसे पूछा भाई अब आप बताएं और बैठे हैं और मैंने फिर सबसे उनका जो फीडबैक लिया कि भाई आप क्या समझते हैं प्रोडक्ट के बारे में राइट तो ये था कुछ मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च अब प्राइमरी रिसर्च के क्या फायदे हैं अब बिफोर वी डिस्कस ऑन द एडवांटेज दिस एंड थोड़ा सा सेकेंडरी डेटा भी समझ लेते हैं पहले कि एक मेथड मैंने आपको बताया मार्केट रिसर्च का जो है प्राइमरी ठीक है प्राइमरी में क्या होता है कि प्राइमरी के अंदर बिजनेस जो है वो खुद से जो है रिसर्च करता है राइट सेकेंडरी डेटा जो है वो बेसिकली डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं वो जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है ठीक है ना या किसी ने ऑलरेडी रिसर्च कंडक्ट कर दी है मैं जो है उसका वो रिकॉर्ड ले रहा हूं तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि अ डेटा दैट इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स ठीक है अब मैं वो डेटा यूज कर रहा हूं अब जो है हम प्राइमरी रिसर्च से जब एडवांटेज डिस्कस करेंगे तो अब हमें थोड़ा क्लियर होगा कि प्राइमरी रिसर्च का फिर फायदा क्या है 
क्यों बिजनेसेस जो है प्राइमरी रिसर्च करते हैं तो भाई फायदा यह है कि प्राइमरी रिसर्च जो है वो आपकी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि आप खुद से ले रहे हो आपको जिस वक्त जरूरत है आप उस वक्त लोगे तो आपको जो है जाके पता बिल्कुल अप टू डेट लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी सेकेंड सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे नहीं पता किसने कब से ली हुई हो ठीक है तो ये जो है ज्यादा एक्यूरेट है सेकेंड प्राइमरी रिसर्च जो है वो ज्यादा रेलिवेंट रेलिवेंट क्यों है क्योंकि मैंने जो रिसर्च की है तो उससे पहले मैंने सोचा हुआ था कि भाई मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ मेरा मकसद क्या है मार्केट रिसर्च करने का राइट right? तो जो मेरा मकसद होगा उसी हिसाब से जो है मेरा मार्केट जो है वो पूरा जो सर्वे है या जो भी मैंने अपना रिसर्च की है वो बिल्कुल उससे रिलेटेड होगा तो मैं जो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल रेलिवेंट होगा उसके हिसाब से ठीक है तो ये उसका एक बहुत दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि वो रेलिवेंट है इसलिए कंपनीज बहुत दफ़ा प्रेफर करती है कि वो खुद से ही रिसर्च करें क्योंकि उनको वो डेटा रेलिवेंट होता है उनके हिसाब से ठीक है और थर्ड फायदा ये है कि ये कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि मैं रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ तो जो भी डेटा आएगा वो मेरे बिजनेस के पास मेरी कंपनी के पास रहेगा ये इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होगा या अगर मैं किसी दूसरी कंपनी को मैंने हायर किया है रिसर्च के लिए तो वो कल किसी और को बेच सकती है राइट तो ये मेरे पास डेटा है तो कॉन्फिडेंशियल है राइट right? कोई इसको यूज नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली फायदा होता है राइट सीक्रेट स्टोर वगैरह ये सारी चीजें मगर इसका नुकसान क्या है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है मार्केट रिसर्च के तो भाई इट इज वेरी कॉस्टली राइट और यही रीजन होते हैं कि बहुत सारी कंपनीज पर रिसर्च नहीं करती क्योंकि मार्केट रिसर्च करना महंगा पड़ता है क्योंकि आपने जो है खुद से करना पड़ता है उसमें जो है आपको मे भी हो सकता है किसी एक आदमी को रखना पड़ेगा जिसका काम ही होगा रिसर्च करना या हो सकता है पूरी टीम बनानी पड़े आपको रिसर्च की जो रिसर्च करे फिर जो डेटा कलेक्ट करे फिर उसको कंपाइल करके फिर उसको प्रेजेंट करे राइट तो इट्स एक्सपेंसिव इवन इफ यू हायर अनदर मार्केट रिसर्च कंपनी टू रिसर्च ऑन योर बिहाफ ठीक है वो भी एक आप कह सकते हो प्राइमरी रिसर्च ही है ठीक है तो वो एजेंसी भी जो है वो भी पैसे तो लेगी आपसे ठीक है तो महंगा पड़ता है प्राइमरी रिसर्च सेकेंड क्या है टाइम कंज्यूमिंग है जैसे मैंने कहा कि अगर आप बहुत सारे लोगों को अपने रखोगे उसको टाइम देना पड़ेगा लोगों से सवाल करेंगे ये करेंगे ये एक दिन का काम नहीं है इसमें महीने महीने लग सकते हैं तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल फिर प्राइमरी रिसर्च में जो है कुछ डाउट्स होते हैं किस तरह के डाउट्स होते हैं कि सबसे पहले कि ये कितना जो है एक्यूरेट है राइट कि प्राइमरी डेटा जो है जो मैंने कलेक्ट किया ये कितना एक्यूरेट है और इसकी कितनी वैलिडिटी है क्यों क्यों जो है ये डाउट होता है ये डाउट इसलिए होता है क्योंकि जब हम रिसर्च खुद से या जब रिसर्च करने जाते हैं तो उसमें कुछ बायसेस इन्वॉल्व होते हैं बायसेस क्या एक 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 पर्टिकुलर साइड की तरफ हम लीन हो जाते हैं अगर मैं आ, किस तरह से लेट्स डिस्कस है जैसे क्वेश्चन एंड बायस क्वेश्चन एंड बायस क्या है कि मैंने क्वेश्चन ही इस तरह डिजाइन किए हुए हैं कि मैं जो आंसर सुनना चाहता हूं मुझे वही जवाब में मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट से जानना चाहता हूँ कि भाई आ, मैंने आपको कैसा पढ़ा है अब सवाल मैंने क्या दिया हाउ गुड डिड आई टीच टू माई स्टूडेंट और मैंने रेटिंग दे दी वन टू थ्री फोर फाइव राइट अब सवाल में ही मैंने क्या किया कि मैंने सवाल में आपको एक तरफ कर दिया कि भाई मैंने कितना अच्छा पढ़ाया है आपको मैं आपसे यह सवाल नहीं कर रहा कि मैंने अच्छा पढ़ाया है या बुरा पढ़ा है क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं कि मैंने अच्छा पढ़ाया है तो मैं आपको सवाल भी वैसे ही कर रहा हूं कि भाई मैंने कितना अच्छा पढ़ाया है आपको तो मेरा क्वेश्चन जो है वो बायस हो गया का एक तरफ अब आप उसमें कहीं लिख नहीं सकते हो क्योंकि मैंने तो ऑप्शन दिए हैं आपको या मैंने आपको रिवोस्ट दी है कि भाई वन टू थ्री फोर फाइव आप मार्क करो कितना अच्छा पढ़ा है तो उससे जो आप कहीं लिख नहीं सकते कि भाई सर आपने तो बुरा पढ़ाया है मुझे तो समझ ही नहीं आया राइट तो इस तरह के जो है आपके जो क्वेश्चन है बायस इस तरह हो सकते हैं कि आप सवाल इस तरह पूछ रहे हो एक तरफ वो साइड पे एक साइड की तरफ आप लीन हो रहे हो राइट right? उसी तरह आपकी सैम्पलिंग बायस होती है सैम्पलिंग बायस मीन्स कि आप जो इन लोगों को पूछते हो वो सैंपल्स कहलाते हैं राइट बिकॉज एज आई टोल्ड यू कान आस द होल ऑफ योर टारगेट पॉपुलेशन तो आप एक स्पेसिफिक जो है कुछ uh, लोगों को आप पूछते हो तो उसमें भी आपकी बायस नजर आ सकती है कि मैं तो सिर्फ इसी से पूछूंगा ये मुझे दिखने में अच्छा लगता है या मैं सिर्फ इसी से पूछूंगा ये मेरे काम का बंदा लगता है इसमें नो समथिंग लाइक दैट क्या आपके पर्सनल बायस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं सैम्पलिंग में सिलेक्ट करने में और और दूसरे फॉर्म्स ऑफ बायसेस भी हो सकते हैं राइट right? तो ये इसकी वजह से अगर इस तरह के बायसेस बायसनेस इन्वॉल्व है 
तो फिर आपका जो डेटा है जो आपने कलेक्ट किया है उसके ऊपर फिर डाउट्स हो सकते हैं कि ये कितना जो है एक्यूरेट डेटा है राइट right? तो ये मेरे कुछ प्राइमरी रिसर्च के एडवांटेज डिसएडवांटेज है अब जब हम प्राइमरी रिसर्च जैसे मैंने कहा जब करते हैं तो हम एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं ठीक है सैंपल मीन्स कि हम ज्यादा से पूरे टारगेट पॉपुलेशन को पूछ नहीं सकते तो हम कुछ लोगों को पूछ रहे सैंपलिंग अब जो सैंपलिंग है सैंपलिंग के भी कुछ मेथड्स हैं कि मैं किस बेसिस पे जो है सैंपलिंग को सिलेक्ट करूँ मैं किस बेसिस पे लोगों को पूछूँ तो उसमें जो है यहाँ पे थ्री मेथड्स हम डिस्कस करेंगे पहला मेथड जो है वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बेसिकली क्या है कि मैं जो है पहले जो मेरी पूरी टारगेट टारगेट हूँ लेकिन ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसको एक स्ट्रेटा में डिवाइड कर लूँ जैसे नॉर्मली एज ग्रुप होता है ठीक है कि मैंने अपनी जो जो पूरी पॉपुलेशन है उसको एक स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया क्या स्ट्रेटा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल जीरो टू टेन ईयर्स टेन टू ट्वेंटी फाइव फिर ट्वेंटी सिक्स टू फोर्टी फिर फोर्टी प्लस राइट इस तरह स्ट्रेटा मैंने बना दिया अब मेरी जो प्रोडक्ट है जिसके लिए मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ दैट इज इन दी यू नो स्ट्रेटा ऑफ यू कैन से टेन टू ट्वेंटी फाइव राइट तो मैंने ये स्ट्रेटा डिफाइन कर दिया कि भाई मेरा जो है मुझे जिन लोगों से पूछना है वो इस स्ट्रेटा में फॉल करता है तो मैं इसी इन्हीं लोगों को पूछूंगा राइट right? ये है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बहुत फोकस सैम्पलिंग है ये तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्यूरेट हो जाता है ये कि आपके जो बेसिकली जो आप टारगेट पॉपुलेशन है आप उसको ही जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप उन्हीं से पूछ रहे हो राइट फिर आपका जो सेकेंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग है वो है कोटा कोटा में आप यही समझ लो कि इसी तरह है कि जहाँ पर आप आपको लगता है कि भाई पूरी पॉपुलेशन ही मेरी जो है इस तरह है तो आपने डिवाइड कर दिया कि भाई ठीक है इस एज ग्रुप से एज इस एज ग्रुप के मैं इतने लोगों से पूछूंगा फॉर एग्जांपल यही एज का लेते हैं जीरो टू टेन है तो इसके अंदर जो है मैं पाँच लोगों से पूछूंगा टेन टू ट्वेंटी फाइव में मैं दस लोगों से लू पूछूंगा ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी के अंदर जो है मैं पंद्रह लोगों से पूछूंगा फोर्टी प्लस में जो है मैं बीस लोगों से पूछूंगा आपने कोटा सेट कर दिया कि इस एज इतने इतने लोग अब इससे ज़्यादा पूछोगे नहीं किसी से ठीक है ना अगर आपका वो एक एज ग्रुप जो है कंप्लीट हो गया फॉर एग्जांपल 10 टू 25 के अंदर आपने 10 लोगों से सवाल कर लिया है तो अब आप कोई भी इस एज ग्रुप के लोगों से पूछोगे नहीं अब आप दूसरे अपने जो आपने जो सेट किया हुआ है कोटा उनसे पूछोगे ये कोटा सैम्पलिंग है और जो थर्ड मेथड ऑफ सैम्पलिंग है वो है आपका रैंडम सैम्पलिंग अब रैंडम का मतलब ही रैंडम है कि भाई मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ जो मेरे सामने आएगा मैं उसको मैंने पकड़ लिया और मैंने बोला आप भाई बताओ चलो आपको ये प्रोडक्ट के बारे में एक्सेप्ट एक्सेप्ट जो भी आप पूछना चाहते हैं राइट right? ये रैंडम सैम्पलिंग है कि रैंडम में मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ तो अगर आप देखो एक्यूरेसी uh, तो सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेटिफाइड में मिलती है फिर थोड़ी एक्यूरेसी uh, मिलती है लेकिन स्ट्रेटिफाइड से कम आपको कोटा में मिलती है और रैंडम में शायद ही आपकी एक्यूरेसी हो ठीक है क्योंकि रैंडम में आप शायद हो सकते हैं आपने उन्हीं लोगों से पूछा हो जो शायद आपके टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन ही नहीं कर राइट right? तो ये आपके कुछ सैम्पलिंग के मेथड्स हैं अब हम आ जाते अब ये पूरा प्राइमरी रिसर्च से रिलेटेड था राइट right? अब आते हैं हम सेकेंडरी की तरफ सेकेंडरी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेकेंडरी क्या है सेकेंडरी के अंदर जो है बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर ली है एंड नाउ आई एम यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन राइट तो सेकेंडरी में मेरे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आती है तो भाई गवर्नमेंट पब्लिकेशन है गवर्नमेंट जो है अपनी कुछ रिसर्च करती है और फिर उसको पब्लिश करती है ठीक है जैसे गवर्नमेंट के अगर आप कह लो को कोई डिपार्टमेंट से जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है राइट तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ अपनी रिसर्च और करके जो एक रिपोर्ट बनाई होगी फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई स्पेसिफिक फार्मिंग करनी है इस तरह से तो उसके पूरी रिपोर्ट अवेलेबल होगी उसमें राइट एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ये गवर्नमेंट के जिस तरह अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी रिसर्च करके पब्लिश करता होगा तो वो मैंने रिसर्च को वेबसाइट से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फिजिकली जाते हैं उनसे मैंने वो रिसर्च उनकी ले ली फिर जो है लोकल लाइब्रेरीज वगैरह लाइब्रेरीज के अंदर होते हैं बुक्स वगैरह और इसमें अलग अलग जो पब्लिश होती हैं बुक्स वगैरह डिपेंडिंग इस तरह के उसमें जो है कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होते हैं न्यूज़पेपर में बहुत लोग आर्टिकल्स लिखते हैं तो वो जो आर्टिकल्स बहुत लिखे जाते हैं उसके पीछे रिसर्च करते हैं वो लोग तो स्पेशली इफ़ यू लोग एट दी बिजनेस सेक्शन ऑफ द न्यूज़ तो उसमें जो है रिसर्च की जाती है और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने वो आर्टिकल पब्लिश किया था या कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट पब्लिश किया तो मुझे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं न्यूज़पेपर से भी ले सकता हूँ डेटा कंपनी के अपने इंटरनल रिकॉर्ड वो भी एक सेकेंडरी डेटा है कि भाई मैं 
जो है अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे सेल्स डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड होगा कि भाई मेरे पास किस किस किस्म के कस्टमर्स हैं मेरी डेली की कितनी सेल्स होती है मेरे महीने की कितनी सेल्स होती है राइट और इस तरह से तो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट भी जो है वो उसके पास रिकॉर्ड होगा राइट right. मुझे अगर देखना है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ तो उसका कितना खर्चा आता है तो वो डेटा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होगा राइट right. तो ये इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स हैं उससे भी जो है आपको डेटा मिल सकता है वो भी सेकेंडरी में ही आता है राइट इंटरनेट अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो जहाँ से आपको डेटा मिलता है और बहुत सारे लोग जो है ऑब्वियसली इंटरनेट पर ही पहले जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए देखने के लिए और इंटरनेट सिर्फ सेकेंडरी नहीं आप ये भी कह सकते हो कि इंटरनेट इज वन ऑफ द वे इज ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा एज वेल राइट स्पेशली टूडे जब क्योंकि अब तकरीबन हर किसी के पास इंटरनेट का एक्सेस है सो राधर देन कि मैं एक पेपर के ऊपर प्रिंट आउट करूँ क्वेश्चन है और फिर फिजिकली सबको जाके मैं बोलूँ भाई ये क्वेश्चन है फिल करो मैं क्या करूँ मैंने एक गूगल शीट के ऊपर एक सारे क्वेश्चन बना लिए राइट और फिर मैंने जो है वो लिंक जो है वो मैंने सबको फॉरवर्ड कर दिया कि प्लीज फिल इन दिस क्वेश्चन है राइट तो इंटरनेट जो है इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट इज सेकेंडरी डेटा बट इंटरनेट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा ठीक है ना तो इंटरनेट की इतनी इंपॉर्टेंस है फिर आपकी मार्केट रिसर्च एजेंसीज होती है उन्होंने भी कुछ जो है रिसर्च की हुई होती है ठीक है उन्होंने कलेक्ट की हुई होती है तो वो फिर आपको वहाँ से भी मिल सकती है तो उसमें जो है मगर उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे पैसे दे जो है वो आपको वो रिपोर्ट मिल सकती है अब सेकेंडरी के क्या फायदे नुकसान है सेकेंडरी का जो सबसे फायदा है वो ये है कि वो आपको कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है देन प्राइमरी रिसर्च प्राइमरी रिसर्च जो है आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि आप खुद से करते हो राइट right? और शायद आपकी इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं है उसमें ठीक है ना क्योंकि मेरा मेरा तो बिजनेस मैनुफैक्चरिंग का है मुझे ये रिसर्च रिसर्च का नहीं पता राइट right? बट क्योंकि अगर मैं खुद से कर रहा हूँ तो जाहिर बात मुझे महंगा पड़ेगा वो बट कंपेरेटिवली अगर मैं सेकेंडरी जाता हूँ तो मुझे सस्ता पड़ेगा इंटरनेट पे अगर कोई रिसर्च पड़ी हुई है तो कुछ डॉलर्स की मिल जाएगी या इवन एजेंसी से भी ले रहा हूँ तो भी मुझे इतना महंगा नहीं पड़ेगा या बहुत जगह पे तो मुझे फ्री में ही मिल जाएगा राइट सेकेंड सेकेंडरी डेटा जो है वो आपके प्राइमरी रिसर्च को हेल्प करता है फॉर एग्जाम्पल मैं जो है एक दूसरे कंट्री में एंटर होना चाह रहा हूँ लेट से आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई ऑपरेशन इन इंडोनेशिया अब इंडोनेशिया के बारे में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं उनकी क्या हैबिट्स है क्या उनको पसंद है क्या नहीं पसंद राइट जाहिर बात मैं रिसर्च करूँगा अब अगर मैं डायरेक्टली जाके प्राइमरी रिसर्च करता हूँ तो वो भी इतना जो है मेरे लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे पहले जो है सेकेंडरी रिसर्च या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए इंडोनेशिया के ठीक है कि भाई अगर मेरी प्रोडक्ट जो है आ, मैं चा, देखना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया की मार्केट कितनी बड़ी है क्या मेरे लिए रेलेवेंस है भी कि मैं इंडोनेशिया में जाके एंटर हो गए तो मैं क्या करूँगा पहला मैं जो है इंडोनेशिया की जो है सेंसस पॉपुलेशन की रिपोर्ट फाइंड आउट करूंगा उनके वेबसाइट से गवर्नमेंट की जो भी होगी वहाँ से मैं वो रिपोर्ट डाउनलोड करूंगा और उसमें मैं देखूंगा कि भाई इंडोनेशिया की पॉपुलेशन या मैं जिस सिटी में जाना चाह रहा हूँ उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है क्या चीज़ है तो ये सेकेंडरी डेटा जब मैं ऑप्टेन कर लूँगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि क्या इंडोनेशिया में जाना मेरे लिए रेलिवेंट है भी कि नहीं राइट फिर जाके जो है मैं और अपनी प्राइमरी रिसर्च फिर मैं कर सकता हूँ ताकि मेरा जो है कॉस्ट सेवा अगर मैं जो है इंडोनेशिया में विदाउट सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में डायरेक्ट प्राइमरी रिसर्च करूंगा तो प्राइमरी रिसर्च मुझे बहुत महंगा पड़ेगा और पूरी रिसर्च के लिए और फिर मुझे पता चला कि भाई इंडोनेशिया की तो मार्केट इतनी छोटी है कि मेरे लिए फिजिबल है ही नहीं वहाँ जाना तो मेरे पूरे जो पैसे हैं प्राइमरी रिसर्च के वो सब जाया हो तो बेटर क्या है कि पहले जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए इंडोनेशिया के लिए वो मैं सेकेंडरी डेटा से ऑप्टेन कर लूँ फिर उसके बाद मैं प्राइमरी रिसर्च कर लूँ बेस्ड ऑन दी सेकेंडरी डेटा जो मुझे मिला है फिर मेरा मुझे क्लियर होगा कि ओके नाउ व्हाट डू आई नीड टू फाइंड आउट राइट तो मेरा प्राइमरी रिसर्च और मजीद एक्यूरेट हो जाएगा सो दैट इज वाई द बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी डेटा इज दैट इट हेल्प्स मी इन प्राइमरी रिसर्च राइट एंड बहुत जल्दी मिल जाता है राइट क्योंकि ऑलरेडी हुआ हुआ ही है मुझे क्या करना है मुझे सिर्फ वेबसाइट पर जाना है डाउनलोड करने है डेटा मेरे सामने आ गया प्राइमरी रिसर्च जैसे हमने डिस्कस किया था उसका डिसएडवाटेज बहुत टाइम लेता है राइट right? महीने भी लग सकते हैं इसमें 
बट सेकेंडली बिकॉज इट्स ऑलरेडी अवेलेबल आई जस्ट नीड टू गेट इट तो बहुत जल्दी अवेलेबल है ये हो गए कुछ एडवांटेजेस सेकेंडरी के अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है तो भाई सेकेंडरी का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये शायद अप टू डेट ना हो राइट right? कि अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आ, मैं पाकिस्तान की जो है सेंसस रिपोर्ट निकालता हूँ राइट right? तो वो मुझे कब का मिलेगा वो मेरे ख्याल से तीन साल या चार साल पहले शायद ये जो है सेंसस रिपोर्ट कलेक्ट की गई थी और उससे पहले तो दस पंद्रह साल पहले जो है लास्ट सेंसस हुआ था पाकिस्तान का राइट right? तो अगर फॉर एग्जांपल चले अगर ये लेटेस्ट सेंसर जो अभी हुआ है चार साल या तीन साल पहले वो अगर अवेलेबल नहीं है एंड इफ आई वांट टू सी व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान तो वो मुझे एक्यूरेट होगा ही नहीं वो अप टू डेट है ही नहीं राइट right? अभी पाकिस्तान की आबादी हो सकता है कुछ तेईस चौबीस करोड़ में हो बट उसमें वहाँ पर जो है वो कितना बता रहा है सोलह करोड़ सत्रह करोड़ राइट right? तो ये डेटा एक्यूरेट नहीं है अप टू डेट नहीं है बेसिकली ठीक है ना वो उस उस टाइम पे लिया गया तो सेकेंडरी का यही प्रॉब्लम है कि भाई वो डेटा कितना पुराना है जितना पुराना है तो वो आपके जो है वो इतना अपडेट नहीं है सेकेंड सूटेबल नहीं है सूटेबल से मतलब क्या है कि भाई वो जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो कुछ डिफरेंट था राइट तो आप जो है आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है आप कुछ और फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो आपने जो है तो फिर आप अगर वो डेटा यूज कर रहे हो तो इट माइट नॉट बी सूटेबल बिकॉज उसने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो किसी और मकसद के लिए किया है तो आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है राइट right? तो ये भी इसमें अगर इसका यही प्रॉब्लम है सूटेबल नहीं सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन यू आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा राइट यू कॉन्ट हंड्रेड परसेंट रिलाई ऑन इट ठीक है ना सेकेंड जैसे मैंने कहा कि डेटा कलेक्शन एंड एक्यूरेसी में बी अनोन कि किस तरह से जो है डेटा कलेक्ट किया गया है राइट right? जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहां पे कि जो है जब हम प्राइमरी रिसर्च करते हैं तो उसमें बहुत किस्म के बायसेस होते हैं राइट right? तो अगर जैसे ये सेकेंडरी डेटा जो अभी मिला हुआ है वो किस तरह कलेक्ट किया गया राइट right? क्योंकि उसमें भी जाहिर बात है फिर अगर डिपेंड उसने अगर उसमें भी बहुत सारे बायसेज इन्वॉल्व हैं तो फिर वो सेकेंडरी डेटा भी जो है इतना एक्यूरेट नहीं है राइट right? और सपोज मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहा हूं जो अभी तक मार्केट में है ही नहीं है ऐसी कोई प्रोडक्ट लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में ठीक है तो फिर जो है मेरे पास बेसिकली ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोई होगा ही नहीं बिकॉज कि जब वो प्रोडक्ट ही नहीं है तो लोगों ने इसकी कोई रिसर्च या इस तरह कुछ किया ही नहीं है राइट तो ये सेकेंडरी के जो है कुछ फायदे नुकसान है नाउ विल टॉक अबाउट The cost effectiveness of market research. के market research जैसे हमने discuss किया कि भाई ठीक है होता है फायदे नुकसान है वगैरह मगर उसमें एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है वो ये है कि भाई इट इज वेरी एक्सपेंसिव स्पेशली इफ यू एक्सपेंसिव रिसर्च योर सेल्फ सो इट इज वेरी एक्सपेंसिव तो आपने देखना है कि भाई मैं जो रिसर्च करने जा रहा हूँ वो कॉस्ट अफेक्टिव होना चाहिए कॉस्ट अफेक्टिव का मतलब क्या है कि मुझे जो इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो उसकी जो कॉस्ट है वो मतलब इट शुड बी वेरी इकोनॉमिक नॉट एग्जैक्टली इकोनॉमिकल बट जो डेटा मिलने वाला है उससे मुझे उसके हिसाब से उसकी वैल्यू हो राइट right? उसके हिसाब से उसकी वर्थ हो ठीक है ना तो माय मार्केट रिसर्च नीड्स टू बी कॉस्ट अफेक्टिव तो कॉस्ट अफेक्टिव कैसे हो सकता है तो भाई पहला तरीका ये है कि पहले तो जब आप मार्केट रिसर्च करने जा रहे हो तो फर्स्ट यू मेक दी ऑब्जेक्टिव कि वॉट इज द पर्पज और वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मार्केट रिसर्च मैं इससे क्या जो है मैं इससे लेना चाह रहा हूँ इससे मुझे क्या हासिल होगा राइट वंस दैट ऑब्जेक्टिव इज एस्टैब्लिश देन यू चेक देन यू रिव्यू दैट ऑब्जेक्टिव विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस यू कैन से दॉपरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस द हाइय लेवल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस कि ये जो मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ क्या उससे मेरा कॉपरेट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा कि नहीं अगर तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई ये मेरे लिए वर्थ है मार्केट रिसर्च करना ठीक है ना बट अगर मैंने मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बनाया कि भाई मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं अलग दूसरी प्रोडक्ट बनाना बना रहा हूं तो आ, वो मैं प्रोडक्ट मेरी चलेगी या नहीं चलेगी ठीक है वो मैंने अपना मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बना फिर जब मैंने अपना कॉपरेट ऑब्जेक्टिव रिव्यू किया तो मेरे कॉपरेट कॉपरेट ऑब्जेक्टिव में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि भाई 
हमें जो है एक्सपैंड करना है या हमें कोई ग्रो करना है इस तरह की कोई बात ही नहीं है तो फिर इसका मतलब कि वो मेरे कॉपरेट ऑब्जेक्टिव के साथ इनलाइन नहीं है राइट सो आई नीड टू सी माय मार्केट रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज इन लाइन विद माय कॉपरेट ऑब्जेक्टिव और नॉट इफ इट इज देन इट इज वर्थ वाइट फिर क्या है कि आप फिर इस तरह के मेथड यूज करो मार्केट रिसर्च के विच इज कॉस्ट अफेक्टिव मेथड ठीक है ना जो आपको इन वेरी सिंपल वर्ड जो आपको सस्ता पड़े राइट right. तो इंटरनेट इज वन ऑफ दो वेज ठीक है आप इंटरनेट का यूज लो जिससे जो है आपकी मार्केट रिसर्च जो है वो कॉस्ट अफेक्टिव होगी ज्यादा आपको महंगा नहीं पड़ेगा वो ठीक है देन यू मेक श्योर दैट द रिसर्च दैट यू आर कंडक्टिंग इज प्रॉपरली डिजाइंड एंड फोकस्ड ठीक है कि उस फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरा क्वेश्चन बना रहे हो क्वेश्चन की लिस्ट बना रहे हो इवन इंटरव्यू भी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन होते हैं तो आपके क्वेश्चन जो है प्रॉपरली बने हुए हो जिससे आपका ऑब्जेक्टिव मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव अचीव हो ठीक है ना प्रॉपरली डिजाइन हो और फोकस्ड क्वेश्चन हो ताकि आपको जो डेटा मिले बिल्कुल रेलिवेंट डेटा मिले तो हम कह सकते हैं कि भाई ये कॉस्ट अफेक्टिव मेथड था रिसर्च का और एक और तरीका क्या है कि आप जो है इसको आउटसोर्स कर दो आउटसोर्स का मतलब कि जैसे हमने मार्केट रिसर्च एजेंसीज की बात की आप उनको हायर कर दो कि भाई आप मेरे बिहाफ पे रिसर्च कंडक्ट करो मैं इस रिसर्च से ये हासिल करना चाहता हूँ तो फिर वो क्योंकि वो मार्केट रिसर्च एजेंसी जो है वो स्पेशलाइज है इस चीज के अंदर वो शायद आपको महंगा पड़ेगा राइट आपको शायद वो महंगा पड़ेगा बट उससे होगा क्या कि क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस चीज में तो आपको डेटा बहुत अच्छा और रेलिवेंट डेटा आपको मिलेगा राइट right? आप खुद से करने जाओगे तो शायद आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाए बट अगर वो डेटा ही आपके काम का नहीं क्योंकि आपको आता ही नहीं है मार्केट रिसर्च करना बिकॉज दैट इज नॉट योर फील्ड दैट इज नॉट योर कोर एक्टिविटी तो अगर आप वो करने जाओगे तो फिर जो है आपको क्या होगा कि वो डेटा आपको रेलिवेंट नहीं होगा इवन तो आपके पैसे कम लगे हैं मगर फिर भी वो पैसे जाया होगा बट अगर आप मार्केट रिसर्च एजेंसी को आउटसोर्स कर दोगे थोड़ा महंगा पड़ेगा बट वो आपको डेटा बहुत काम का होगा आपके राइट तो दीज आर देश यू मेक शो कि आपका जो मार्केट रिसर्च जो है वो कॉस्ट अफेक्टिव हो राइट नाउ वी आर डन द होल मार्केट रिसर्च टॉपिक ठीक है सो आई एम शो बाय नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट मार्केट रिसर्च क्यों करते हैं क्या फायदे हैं क्या उसके मेथड्स हैं कैसे जो है हम उसको कॉस्ट अफेक्टिव बना सकते हैं अब हम शुरू करते हैं हमारा मार्केटिंग मिक्स राइट मार्केटिंग मिक्स क्या है बेसिकली मार्केटिंग मिक्स एक फोर पीज ऑफ मार्केटिंग जिसको बोलते हैं दीज आर दी फोर एलिमेंट्स जो मेरे पूरा एक मार्केटिंग मिक्स पूरा मार्केटिंग बनाता है अपने मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ठीक है तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर चार एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम फोर पीज ऑफ मार्केटिंग कहते हैं उसमें मेरा है पहला प्रोडक्ट ठीक है कि मेरी प्रोडक्ट बेसिकली क्या होगी उसके क्या फीचर्स होंगे किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है क्या प्रोड्यूसर प्रोडक्ट है कंज्यूमर है एक्सेट्रा राइट प्रोडक्ट का मतलब इसमें सर्विस भी आ गया फ्यू और सर्विस बिजनेस तो उसमें सर्विस भी आ गया राइट तो प्रोडक्ट वी विल डिस्कस ईच पीस लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल राइट तो पहली चीज है प्रोडक्ट सेकंड चीज है प्राइस कि क्या मेरी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होगी ठीक है फिर है मेरा प्रमोशन प्रमोशन मींस कि मैं किस तरह जो है कम्युनिकेट करूंगा अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स के साथ क्या एडवर्टाइजिंग होगी क्या प्रमोशन के मेथड्स होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड देन द प्लेस प्लेस मीन्स कि मेरी प्रोडक्ट जो है किस तरह कस्टमर तक पहुँचेगी ठीक है ना तो ये फोर पीस ऑफ मार्केटिंग है जिसको हम डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं रोल ऑफ कस्टमर अब फोर पीस हमने बात की तो फोर पीस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर राइट और उसी को रेप्लीकेट करते हैं हम फोर सीज ऑफ मार्केटिंग ठीक है जिसको रोल ऑफ कस्टमर ये बेसिकली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ठीक है क्या कस्टमर सोल्यूशन तो कस्टमर का सोल्यूशन क्या है कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है राइट right? वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस क्या कर रहा है प्रोडक्ट दे रहा है राइट सो प्रोडक्ट एंड कस्टमर सोल्यूशन मींस द सेम थिंग तो कस्टमर सोल्यूशन क्या है कि उसको जो कंपनी प्रोडक्ट कर दे रही है या सर्विस दे रही है उसको राइट right? उसी तरह सेकेंड क्या है कॉस्ट टू दी कस्टमर मीन्स क्या प्राइस होगी प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी प्रोडक्ट की वही जो है कस्टमर के लिए कॉस्ट है राइट right? उसके लिए खर्चा है वो तो कस्टमर की कस्टमर को क्या कॉस्ट पड़ रही है थर्ड है किस तरह जो है आप कम्युनिकेट करोगे कस्टमर्स के साथ विच इज माय प्रमोशन ठीक है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैं प्रमोट करूंगा मैं बिलबोर्ड्स के थ्रू करूंगा मैं सोशल मीडिया के थ्रू करूंगा 
राइट right? तो ये मेरा किस तरह मैं कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करूंगा अपने प्रोडक्ट के बारे में एंड देन प्लेस प्लेस मीन कि कस्टमर के लिए मैं किस तरह कन्वीनियंट बनाऊंगा मेरी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए राइट right? तो ये इसका मकसद क्या है इसका मकसद ये है कि हम जो है अगर फोर पीस को फोर सीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वी आर बींग मोर कस्टमर सेंट्रिक मीन्स कि हम कस्टमर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देखेंगे तो वो ज्यादा जो है हमें उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा राइट right? कस्टमर्स इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे ठीक है ना तो राधा देन इस एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम इसको जो है फोर पीस को फोर सीज के हिसाब से देखें तो वो ज्यादा जो है बिजनेस के लिए अच्छा हो ठीक है ना अब हम आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है बेसिकली इसका मतलब क्या है कि भाई आपके कस्टमर के साथ किस तरह के रिलेशन है राइट right? या आप अपने कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह जो है आप मैनेज कर सकते हो ये जो है कुछ सालों अगेन ये बहुत पहले नहीं था दिस इज समथिंग अ न्यू यू नो लाइक एक आध डेकेट हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है बिकॉज बिजनेसेस हैव रियलाइज कि भाई सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना इज नॉट द ओनली थिंग वहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है एक बिजनेस और कस्टमर की बल्कि कस्टमर को जब आप मेरा मानना ये है कि अगर आपने कस्टमर को कोई चीज़ बेची है तो आपका रिलेशन वहाँ जाके स्टार्ट हो जाए अब जो है आपका कस्टमर्स के साथ रिलेशन स्टार्ट होता है नाउ यू नीड टू मेंटेन एंड मैनेज दैट रिलेशनशिप विद योर कस्टमर व्हाई क्योंकि ये माना गया है कि अगर आप जितना कस्टमर के साथ अच्छा मैनेज करोगे तो वो कस्टमर बार बार आपसे वो प्रोडक्ट खरीदता रहेगा और सिर्फ वो खुद नहीं खरीदेगा वो शायद दूसरों को भी आपके बारे में बताएगा ठीक है ना कि भाई ये मैं इस कंपनी के साथ डील करता हूँ ये ब्रांड के साथ डील करता हूँ वो मुझे मेरी उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है उनकी सर्विस बहुत अच्छी है ठीक है ना तो क्यों ये जरूरी है क्यों कस्टमर रिलेशनशिप जो है अब इतना नया फिनोमिना बन बन गया है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है तो भाई इसकी बड़ी इसलिए है कि इसका जो पहला फायदा है ठीक है हम इसको वाई इट इज इंपॉर्टेंट को हम इसके एडवांटेजेस भी कह सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कि पहला क्या है कि रिटेंशन इज चीपर कस्टमर रिटेंशन मई मीन्स कि मैं कस्टमर को रिटेन कर रहा हूँ रिटेन का मतलब कि भाई कस्टमर ने मेरे पास एक चीज खरीद ली है तो मैं उसको वहां पे टाटा बाय बाय नहीं कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि वो वापस मेरे से वो चीज खरीदे वो मेरा कस्टमर बन गया है अब मुझे उसको रिटेन करना है मैं चाहता हूँ वो मेरे पास ही रहे ठीक है तो मकसद क्या है कि भाई अगर कस्टमर जो है कहते हैं कि कस्टमर रिटेंशन मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको अगर आप रखो तो दैट इज मोर चीप देन मेकिंग अ न्यू कस्टमर राइट right? क्योंकि नए कस्टमर के लिए आपको बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट और इस तरह उसको बहुत यू you नो know, आपको हम कहते हैं ना कन्विंस करना जो है मुश्किल होगा आपके लिए नए कस्टमर को मगर जो ऑलरेडी कस्टमर बन गया ही इज ऑलरेडी कन्विंस नाउ यू जस्ट नीड टू मेंटेन इट सो दैट ही डज नॉट गो टू समवन एल्स राइट तो रिटेंशन कस्टमर की जो रिटेंशन है दैट इज क्वाइट चीप देन टू मेक अ न्यू कस्टमर सो दैट इज वाई कस्टमर रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट कस्टमर रिलेशनशिप होता ही इसीलिए है कि आप अपने कस्टमर्स को रिटेन करो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए होता है राइट तो वन दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट सेकेंड बेनिफिट क्या है कि अगर आपने कस्टमर के साथ अच्छी उनको अपनी अच्छी सर्विस दी ठीक है आफ्टर सेल सर्विस आप कह लो तो वो कस्टमर फिर आपको जो है प्रीमियम पे करने के लिए भी रेडी हो जाएगा ठीक है बिकॉज नाउ यू सी If you talk about uh, competition तो आज हर किसी तकरीबन हर प्रोडक्ट में है जो है आपकी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है तो बहुत सारी कंपनी जो है एच कहाँ पे ले जाती है कि भाई उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है तो अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी थी तो कस्टमर फिर आपके पास से एक तो जाएगा भी नहीं और फिर वो बोलेगा यार मैं अगर आपने थोड़ी प्राइस ज्यादा भी चार्ज की तो वो कस्टमर बोलेगा यार कोई बात नहीं इससे मुझे फायदा तो हो रहा है ना वो मुझे सर्विस इतनी दे रहा है मुझे बिल्कुल मेरा ख्याल रख रहा है मुझे पूछ रहा है वगैरह वगैरह वट राइट तो वो कस्टमर आपको प्रीमियम पे करने के लिए भी रेडी हो जाएगा तो आपकी सेल्स आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो सकते हैं 
सेकंड क्या है थर्ड बेनिफिट क्या है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कि जो कस्टमर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर आपका होगा तो मींस आपने लेट्स से कस्टमर कंप्लेंट डिपार्टमेंट या इस तरह का एक डिपार्टमेंट आप बेसिकली बनाओगे जो आपके कस्टमर्स के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे होंगे राइट इसमें फिर क्या होगा कि इस डिपार्टमेंट के लोगों को पता होगा कि कस्टमर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके प्रोडक्ट के बारे में राइट फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पे जब आप विजिट करते हो तो उसके थोड़े टाइम के बाद आपको एक कॉल आती है कि सर या आपने फॉर एग्जांपल आई नो द कबाब जी बेकर्स जो है जब नया नया शुरू हुआ था तो आप अगर उनसे ऑर्डर करें तो थोड़े टाइम के बाद जो है वो आपको कॉल करते थे कि भाई आपने हमारे यहाँ से ये चीज़ मंगवाई थी तो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस राइट अब आप बोलोगे उसके अंदर कि भाई मुझे ये पसंद नहीं आया ये पसंद नहीं आया आपको जो अच्छी चीज लगी वो आप उसको बताओगे तो उससे जो है उस डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई कस्टमर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा तो जो चीज उनको अच्छी लगी उसको आप मेंटेन करोगे जो चीज उनको बुरी लगी उसको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो बिजनेस के पास जब ये इंफॉर्मेशन होगी तो वो उस चीजों को अपनी एक्शन को करेक्ट कर सकता है जिसकी वजह से वो बिजनेस और मजीद अपनी प्रोडक्ट को बेहतर कर या सर्विस को बेहतर कर सकता है जिसकी वजह से उसकी सेल्स फ्यूचर में बढ़ सकती है राइट right? तो ये आपके कस्टमर रिलेशनशिप इंप्लॉय जो होते हैं उनके पास ही इंफॉर्मेशन होती है फिर ये चीज आपकी कंपेटेटिव एडवांटेज बन सकती है कि शायद जो है आपकी प्रोडक्ट को लोग इतनी पसंद ना करें जितनी आपकी सर्विस को जो है लोग पसंद करने लग जाए ठीक है ना अगर मैं रेस्टोरेंट में फॉर एग्जाम्पल जाता हूँ तो शायद जो है मुझे उस रेस्टोरेंट का खाना इतना पसंद ना आया जितना जो है मुझे वहाँ की सर्विस पसंद आया कि भाई मेरा इतना कि भाई मैं वहाँ पे गया तो मुझे बड़े कर्टियस तरीके से उन्होंने बैठाया मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा टेबल के लिए मुझे बैठाया मुझे सब मुझे गाइड किया मेन्यू के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया राइट फिर जब मैं वहाँ से चला गया तो अगले दिन मुझसे पूछा भी गया कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम आपको जो है उसके कुछ कंपनसेशन दे दें इस तरह की चीज़ें यू नो तो मुझे हो सकता है उसके शायद खाने में इतना मजा नहीं है जितना मुझे ये इन्होंने जो सर्विस दी है उसमें मुझे अच्छा लगा तो मैं उस कंपनी के पास फिर इसीलिए जाऊंगा या उस रेस्टोरेंट के पास इसीलिए जाऊंगा क्योंकि वो सर्विस अच्छी देता है तो वो उसका कंपेटेटिव एडवांटेज बन गया कि दूसरे ब्रांड्स या दूसरे रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में वो एज ले गया ऑन बेस्ड ऑफ बेस्ड ऑन दिस राइट और जो है इसकी वजह से क्या होगा कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी कस्टमर जो है फिर मेरे पास बार बार आता रहेगा कस्टमर लॉयल हो जाएगा मेरे से क्योंकि उसको पता है क्या मुझे बेस्ट सर्विस यहाँ से मिल रही है राइट right? तो ये कस्टमर रिलेशनशिप की जो है इम्पोर्टेंस है ये इसका फायदा है अब किस तरह से जो है आप कर सकते हो किस तरह से जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है किस तरह कस्टमर से आपकी जो सर्विस है उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हो तो पहली चीज है टारगेटेड मार्केटिंग टारगेटेड मार्केटिंग क्या है आपने सुना होगा सुपर बड़े बड़े जो सुपरमार्केट्स होते हैं उनका एक लॉयल्टी कार्ड होता है ठीक है अगर आप वहाँ से शॉपिंग करो तो वो आपको कहते हैं कि सर आप हमारे ये लॉयल्टी कार्ड बनाए राइट और जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो आप लॉयल्टी कार्ड को चेकआउट काउंटर पे आप ये स्वाइप कीजिएगा तो उससे जो है आपको पॉइंट्स मिलेंगे अब इससे होता क्या है इससे होता है कि बिजनेस के पास डेटा आ जाता है कि भाई ये जो कस्टमर है ये मेरे पास से ये ये सारी प्रोडक्ट्स खरीदता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट से इम्तियाज से जाता हूँ तो इम्तियाज से जो है मैं ये अपने जो भी क्लीनिंग uh, मटीरियल्स है सर्फ एंड सॉरी डिटर्जेंट पाउडर्स सोप शैम्पूज और इस तरह की सारी चीज़ें मैं वहाँ से खरीदता हूँ तो इम्तियाज के पास डेटा आ गया कि भाई मैं जो है वहाँ से इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ तो फिर जो है वो मुझे इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे टारगेट करेगा ठीक है कि मुझे पर्सनली मैसेज आएगा कि आपके लिए या हमने जो है अभी इस वीक में इन चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ है तो मैं जो है खुश हो जाऊंगा कि यार ये तो मेरे मेरे मतलब की चीज़ है और मुझे जो है इम्तियाज ने बताया ये तो मेरे मतलब की चीज़ है जिसपे अभी डिस्काउंट है तो चलो मैं जाके वहाँ से ले लेता हूँ राइट तो टारगेटेड मार्केटिंग राइट कि जो आप देखो कि वो कस्टमर क्या चीज़ आपसे परचेज करता है तो उसी के बेसिस पे आप उसको टारगेट करो राइट इस तरह जो है आप कस्टमर रिलेशनशिप मैन इंप्रूव कर सकते हो दूसरा ये कि आपके पास एक अलग से कस्टमर सर्विस और सपोर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए राइट right? कि अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छा हो तो आपके पास वो डिपार्टमेंट भी होना चाहिए ताकि कोई कस्टमर की जो भी कंप्लेन हो वो वहाँ पर डायरेक्ट कर सके अगर इस तरह का कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा तो कस्टमर कैसे आपको फीडबैक देगा कि उसको क्या इशूज़ हैं क्या है राइट right? 
वो ऐसे ही किसी को रैंडमली कॉल करके आपके फोन नंबर पे किसी को भी ये नहीं कह सकता कि मुझे ये इशूज है आपको उसको गाइड करना पड़ेगा सर ये हमारा डिपार्टमेंट है आप वहां पे जाके आपका एक्सपीरियंस शेयर करें ये जो भी प्रॉब्लम है आप वहां बताए ठीक है तो इससे जो है फिर वो वो डिपार्टमेंट भी कॉन्स्टेंट उसको क्योंकि उस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि कस्टमर्स के साथ कॉन्टेक्ट में रहना राइट right? वो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होगा तो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होगा तो आप बेटर जो है कस्टमर को सर्विस कर सकोगे राइट right? फिर क्या तरीका है कि आप कस्टमर्स को जितनी इंफॉर्मेशन हो सके आप उसको इंफॉर्मेशन दो स्पेशली प्रोडक्ट के बारे में ठीक है जितना आप कस्टमर को इंफॉर्मेशन दोगे वो कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी ठीक है मैं आपको एग्जांपल देता हूं अगर दो शॉप्स हैं ठीक है थेके? और मुझे जो है लेट से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेट से एक लैपटॉप खरीदना दो शॉप्स अब मैं शॉप में जाता हूँ मैं कहता हूँ कि अच्छा भाई मुझे लैपटॉप के बारे में बताओ तो मुझे बोलेगा भाई ये लैपटॉप है इस कंपनी का है और इसकी ये प्राइस है तो अच्छा अब मैं जा रहा हूँ दूसरी शॉप में दूसरी शॉप में जा रहा हूँ वही लैपटॉप पड़ा हुआ है मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मुझे बताओ इस लैपटॉप के बारे में तो मुझे उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन बताया कि भाई इसमें इतना जो प्रोसेसर है इसमें इतनी रैम है इसमें जो इतनी हार्ड डिस्क मेमोरी है इसका स्क्रीन साइज ये है इसके अंदर कल के ग्राफिक कार्ड है इतना यू नो तो इससे जो है मुझे डिसीजन मेकिंग आसानी होगी कि भाई मुझे किस पर्पस के लिए लैपटॉप चाहिए तो क्या वो चीज़ मेरा पर्पस फुलफिल कर रहा है राइट और फिर मैं मुझे अच्छा भी लगेगा कि यार इसने मुझे जो है इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो फिर मुझे अब डिसीजन मेकिंग आसानी होगी और मैं उससे सेटिस्फाइड भी होंगे ठीक है ना कि हाँ भाई इससे मुझे उसने मुझे कोई सर्विस दी ही नहीं उसने मुझे ऐसे ही बस यू नो बेजारी से मुझे बता दिया ये ये बस खलास इसने मुझे डिटेल में एक एक चीज इन्फॉर्मेशन दी तो उससे मेरा डिसीजन मेरा काम आसान हो गया डिसीजन का सो आई बी हैप्पी विद हिम राइट तो यू प्रोवाइड एज मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एज मच एज पॉसिबल और जो लास्ट तरीका है और जो आई थिंक बहुत ही कॉमन तरीका है जो तकरीबन आजकल हर बिजनेस यूज करते हैं दैट इज सोशल मीडिया ठीक है तक एफ यू सी तकरीबन आई थिंक ऑल कंपनीज इवन स्मॉल बिग बिजनेस दे ऑल हैव प्रेजेंस ऑन द सोशल मीडिया द रीज़न इज दैट कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली वो प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू प्लस सोशल मीडिया पे आपको पता है कि फीडबैक भी मिलता है आपको कस्टमर्स को कोई भी इशूज़ होते हैं वो आपके आपके पेज के ऊपर आपको कमेंट करेंगे भाई आपको मैसेज करेंगे फेसबुक पे बिकॉज दैट्स अ वेरी एक्सेसिबल वे ऑफ रीचिंग आउट टू दी बिजनेस फ्रॉम दी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है मैं अगर मुझे कोई बिजनेस से प्रॉब्लम है तो मैं जो है उसको अलग से फ़ोन करके ही नहीं बोलूँगा राइट right? मेरे लिए एक्सेसिबल क्या है कि भाई वो सोशल मीडिया पे ऐसे जाके मैंने उनको पर्सनल मैसेज कर दिया विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी सो दैट इज़ वाई मैनी बिजनेस टूडे है प्रेजेंस ऑन दी सोशल मीडिया सो दैट दे कैन बेटर सर्व देर कस्टमर्स ठीक है कस्टमर को जो भी काम है आप उस वक्त जवाब भी उसको दे सकते हो तो बहुत आपके लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है राइट सो अवर दिस लेक्चर इज स्टिल योर ओनली नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दू नो दीज ऑफ मार्केटिंग जिसमें हम प्रोडक्ट प्राइस वगैरह को डिटेल में देखेंगे